신호라는 건 무조건 안 좋은 신호거든요. 기타만이라도 머리카락이 풍성했으면 좋겠다 하시는 분들을 위해서 이제 오늘은 기타 주면 좀 갈고 방종하도록 하냐. 일단은 맨 처음에 기타 줄을 전부 다 이렇게 풀어줍니다. 적당히 풀어주고 그 다음에 일렉 기타 줄을 끊어줘요. 왜냐? 그냥 풀면은 아파. 그냥 풀려다가 잘못 풀면 아프기 때문에 이렇게 세팅 주기요? 그냥 기타 불편할 때 가려요. 보통은 그냥 평균적인 거 말하자면은 한 분기당 한 번씩 이라고 생각하면 돼요. 왜냐면은 한 분기당 한 번씩 가는 게 이제 습도 영향을 기타는 잘 받아가 예민해요. 그래가지고 이제 계절 바뀔 때마다 세팅한다 생각하시면 됩니다. I love you, baby. I love you, baby. 저 기타 줄 게이지요? 저는 010 씁니다. 아, 나도 원래 009 썼었는데 010이랑 009랑 비교했을 때 그냥 009가 소리가 압도적으로 좋아요. 혹시 기타 줄 막을 때 중간에 노래 부르는 것도 필수 과정인가요? 네. 그래서 이렇게 기타 줄한번갈때 이럴 때 이제 전체적으로 이렇게 한번 바디 좀 닦아주고 이런 식으로 좀 여러 가지 기타 세팅하는 제품이 있는데 이런 기타 올리원 클리너 이런 거 그냥 쓰면 됩니다. 안 해도 돼요. 뭐 그런 방법도 있다라는 거. 저 기타 줄이요. 저 이거 G H S라는 기타 줄 쓰는데 이거 쓰는 이유는 다른 거 없이 그냥 스쿨 뮤직에서 이거 엄청 크게 할인한 적 있거든요. 그냥 이거 기타 줄막 랜덤으로 넣지 말고 순서대로 천천히 넣으세요. 여기까지 도 누구나가 누구나가 다할수 있죠. 나 같은 경우 어떻게 하냐면은 뭐 6번 줄이 몇번 몇번 줄은 상관없는데. 이제 6번 줄을 이렇게 구멍 안에다가 넣어주겠죠? 구멍 안에다가 넣어주고 이렇게 넣어주고 이렇게 쭉 빼죠? 쭉뺄때 중요한 게 뭐냐면은 여기 이, 이 픽업 쪽에서 이게 끝까지 다 나와야 돼요 왜냐면은 막 이게 뒤가 다안 빠진 채로 이거를 돌리잖아요? 막 돌린 다음에 알고 보니까 이만큼이 남아있어요 그러면은 줄 돌리기 되게 많이 힘들어져요 힘들어지기 때문에 이제 충분히 이쪽에서 다 팽팽하게 될 정도로 이렇게 쭉 빼줘야 돼요 여러 바퀴 가면 안 좋아요. 여러 바퀴 가면은 어, 텐션감이 또안 좋을 수도 있고 그래가지고 기타 줄을 쭉 당긴 상황에서 6번 줄을 지금 넣었거든요. 6번 줄을 넣었는데 여기 4번 줄, 이 4번 줄 쪽을 잡는 거예요. 잡은 다음에 4번 줄 쪽까지 다시 풀어줘요. 이 상태에서 줄을 감는 거거든요. 이 상태에서 줄을 감는 건데 여기서 뭐한 바퀴 이렇게 돌려가지고 감은, 감아서 편하게 하시는 분들도 있긴 한데 난 그렇게까지는 안 하고 여기서 그냥 한번이 오른손을 이용해서 꺾어주는 거예요. 이렇게 꺾어주면은 여기가 각이 생겨가지고 이 위로 웬만하면 안 빠져가지고 이 상태에서 가는 건데 기타 줄은 이 상태에서 이 검지 손가락이죠. 검지 손가락으로 이거를 살짝 밑으로 내리면은 기타 줄 이렇게 밑으로 내려가요. 이 상태에서 기타 줄을 감아주는 거죠. 이 상태에서 이렇게 이렇게 손을 이렇게 잡아주고 나머지 세 손가락 이세 손가락으로는 이렇게 기타 줄 이렇게 잡아주고 이 상태에서 쭉 돌려줍니다. 그래서 이 상태에서 이 검지는 계속 이 기타 줄을 이렇게 계속 밑으로 돌려주는 역할을 해야 돼요. 계속 이 기타 줄을 밑으로 내려줘야 돼. 이렇게. 그러면은 이게 팽팽해지면서 이렇게 살짝 올라오거든요. 이렇게 살짝 올라오는데 어차피 감으려는 이 방향보다 얘보다 밑에 있으면 돼요. 이렇게 돌려주면은 나머지, 세, 나머지 손가락도 잡아주거든요. 오른손으로. 그래서 오른손이랑 왼손이랑 같이 감습니다. 두번 줄을 감을 때 4번 줄에 여분 줄까지 이용하게 되면은 정확히 두 바퀴 반에서 세 바퀴가 나와요. 이제 그러면은 딱 정상적인 텐션이라고 하거든요. 분이들. 어느 정도 좀 장력이 당겨지면은 거기서부터 풀어도 돼요. 그럼 거기서부터는 이제 이렇게 왼, 오른손 이렇게 당겨주면서 당겨주면서 그냥 여기서부터 그냥 쭉, 쭉, 쭉. 줄 하나 끊어지면 전체적으로 다 가려야 되냐고요? 어, 네. 저, 어, 줄 하나 끊어졌다고 그 하나만 가면은 그세줄 느낌이랑 헌줄 느낌이랑 달라요. 그렇기 때문에 이제 하나 줄갈때다 갈고 한번 줄을 가라는데 그 다음은 나는 나 같은 경우는 3번 줄 하거든요. 3번 줄. 그래서 6, 3, 5, 2, 4, 1 이런 순서로 가는데 3번 줄을 넣, 넣죠? 이 상태에서 아까 전에 말했듯이 이제 
아 내가 이거 발, 발로 받치고 있어 걔 어쩔 수 없어 여기서 이제 여기 마찬가지로 왼쪽 충분히 쭉 당겨주고 그 상황에서 이제 왼손을 1번 줄에 맞춰서 잡는 거예요 이 상태에서 다시 이렇게 쭉 풀어주면은 여유 공간이 좀 생기죠 그러면 여기서 한번 이거를 이렇게 꾹 눌러주어서 이제 그 기억자가 되게 봐봐요 이렇게 기억자가 되죠 이렇게 기억자가 되게 만들어주고 또 감아주면 되는 겁니다 줄감기야 내가 줄감기 안 쓰는 이유도 좀 설명 드릴게요 나 지금 보면은 원래 여기다가 줄을 걸어야 되거든요 여기다가 아 이거 이름 뭐였냐 갑자기 세들, 세들에다가 이제 그 줄을 이렇게 걸어야 되는데 처음부터 걸지 않아요 처음부터 걸지 않고 줄을 감는 것만 집중을 하는 거죠 6, 5번 줄은요 두줄 차이가 나, 나게 가면은 세 바퀴가 감기고요 3, 2, 1번 줄은 이두줄 차이가 나게 감으면은 다섯 바퀴가 감겨요 다섯 바퀴 세 바퀴 한 바퀴 감아야지 이상적인 텐션감이다 아니면 뭐 다섯 바퀴 세 바퀴 감아야지 뭐 이상적인 텐션감 사람마다 다르게 얘기합니다 이, 이 상태에서 좀 어느 정도 적당히 간 상황에서 그 다음에 저는 이렇게 넣어줍니다 이거는 사람마다 다를 것 같아요 보이시나요? 보면은 되게 빽빽하게 감겨요 빽빽하게 이게 왜 그러냐면은 왼손이랑 오른손이랑 계속 팽팽하게 감겨서 그래요 팽팽하게 팽팽하게 감아져가지고 빽빽하게 감을 수 있어요 5번 줄도 보면은 5번 줄도 마찬가지로 이제 여기 3번 줄두줄 차이 나게 잡고 다시 이렇게 당겨주는 거죠 당겨준 상태에서 구부려주고 이건 사실 여기를 왼손을 구부리든 오른손을 구부리든 상관은 없고 이 상황에서 이제 기타 줄을 갈면 되는데 여기서 사람들이 많이 하는 실수 좀 알려드릴게요 자, 첫 번째 유형 반대로 감는 거거든요 반대로 감는 건데 반대로 감는 거 이거 해, 실수하시는 분들 어떻게 해결하면 되냐면은 여기서 안쪽으로 감냐 바깥쪽으로 감냐 거든요 근데 기타 줄은요 무조건 헤드머신의 안쪽으로 들어가야 돼 안쪽으로 레스폴 타입도 마찬가지거든요 레스폴 타입도 보면은 기타 줄이 안쪽으로 들어가어요 안쪽으로 그렇죠? 안쪽 차선을 타고 있단 말이야 <웃음> 바깥쪽으로 가게 되면은 이 줄을 잡았을 때 5번 줄 6번 줄 부딪히면서 여기서 버진 나거든요 헤드머신의 안에서 바깥으로 나가게 요 그래서 지금도 보면은 헤드머신의 안쪽에 들어와 있죠 헤드머신의 안쪽 헤드머신의 바깥쪽에 들어있는 건 잘못된 거거든요 이렇게 설명을 하면서 기타 줄 이렇게 막 움직이더라도 한번 꼬아놓으니까 이 위치를 정확히 잡을 수 있지 이렇게 됐고 이 상태에서 이제 기타 줄을 감아볼게요 기타 줄 감는 것까지 성공을 했는데 이게 막 헛돌아가는 경우도 있거든요 헛돌아가는 경우는 이쪽 있죠 이쪽 헤드머신의 구멍 여기 여기 부분을 눌러준 상황에서 오른손으로 눌러주고 왼손으로 감으면은 그 헛도는 일이 없거든요 그 다음에 문제점 중에 하나가 이런 식으로 그러면은 기타줄 넘는 구멍보다 이 기타줄 감는 게더 위에 있죠 이렇게 위에 있으면은 결국에는 이 여유 공간이 부족해 가지고 기타줄이 되게 꼬여요 꼬이면은 못생겨졌어 일단 기본적으로 텐션감이고 먹을 떨어서 못생겨졌어 약간 좀 프로페셔널 하지 못해 프로페셔널 하지 못한 모습을 보여주기 때문에 기타 헤드만 보고서 아유 이거 기타 못 치는 애가 잘았네 라는 생각이 딱 들거든요 그걸 이제 어떻게 하려면은 그냥 여기서 지금 기타를 감으려는 방향보다 위로 가면 됐죠 그러면은 그냥 여기서 그냥 그대로 밑으로 내려주면 돼요 그냥 그대로 밑으로 내려주면 돼요 못생기게 쟤는 아니잖아요 그, 그래요 그건 인정합니다 나도 못생겼는데 뭐 이렇게 살아가잖아 이렇게 계속 쭉 갈아주면 돼요 왼손 세 손가락은 계속 이걸 당겨주고 있어요 이렇게 당겨주고 있어요 줄다리기 <웃음> 내가 어릴 적에 줄다리기를 좀 했었어 <웃음> 이렇게 줄다리기를 해줍니다 계속 줄다리기 이렇게 땡땡하게 이 검지 손가락은 계속 이걸 밑으로 내려주는 거야 계속 밑으로 내려주면서 어느 정도 이렇게 땅땅해졌으면 은 그때는 이제 풀어줘도 됩니다 음. 여기 세 바퀴죠 세 바퀴 정확히 세 바퀴 이렇게 감겨있죠 이런 식으로 줄 갈면 돼요 엄청 편하죠? 그 다음에 줄 감기 안 쓰는 이유요 줄 감기 안 쓰는 이유는요 내가 줄 감기를 쓰는 걸 몰라서 안 쓰냐 줄 감기가 없네? 어네 쓰는 방법을 몰라서 안 씁니다 <웃음> 아 여기 있네 근데 아까 전에 위에 줄은 6번 줄은 4번 줄 잡고서 당기고 
5번 줄은 3번 줄하고 땡기고 3번 줄 이렇게 이렇게 하나씩 땡기는 데요 근데 이제 2번 줄 같은 경우는 1번 줄 다음 줄이 없잖아요. 그럴 때는 뭐다? 그냥 겐또다. <웃음> 그냥 갑으로 때려 맞춘다. 이럴 때는 어쩔 수 없습니다. 이럴 때는 그냥 그냥 한이 정도? 헤드머신 끝에 헤드머신 끝에면은 거의 한두 바퀴 되더라고요. 두줄 되더라고요. 줄한 개로 이제 줄을 감으면 되는데 내가 줄한개안 쓰는 이유는 뭐냐 어떤 분이 이 말을 하더라고 줄한 개를 쓰면은 정성이 부족해진다고 근데 어 그런 되게 일리 있어 그래가지고 그 뒤로 저도 줄한개안 씁니다 줄한 개로 줄을 감는 느낌은 자동차 경기에서 사람이 직접 손으로 기어 빠바바바바바바바바 이래야 되는데 갑자기 그 테슬라 자동 운전 모드를 켜고서 F1 하는 거야. 근데 너무 빨라. 씨 하면서 막 1등을 해요. 야 그러면은 재미가 없잖아. 그 손맛이 있어야 되잖아. 손맛이 이 빠바바 빠바 이런. 이타츄 다 감고도 헤드머신 남는 거는 유지하는 분들도 계시던데 그건 왜 그런지 아시나요? 그거 둘 중에 하나예요. 기타츄를 워낙 자주 갈아가지고 귀찮아서 그냥 안, 안 자르시는 분. 그 다음에. 진짜 그냥 겉머 근데 웬만하면 잘라주는 게 좋아요 왜냐면은 이거 안 자르잖아요 안 자른 채로 이거 막, 막 기타 들고 움직이고 이동하다가 이거 사람 눈에 찔리거나 할수 있어요 그래서 특히나 입시학원에 그 어, 입시학원 같은 경우는 이제 기타쟁이들 이렇게 기타 막 움직이고 돌아다닌단 말이야 그때 눈 찔리면은 그 친구 눈 아파요 어, 입시학원 다니는 친구들 입시학원 다니는 고등학교 고등학생 여러분들 제발 여기 줄 잘라요 근데 옛날에 막 용의 코털이니 뭐니 이러면서 막 하고 다녔거든? 하지마 <웃음> 꼭 자르고 다녀요 꼭 마지막 1번 줄 남았는데요 아 가끔씩 이 눈이 침침해지면은 1번 줄 꽂는 게 진짜 어려워 <웃음> 자 1번 줄 같은 경우는 아까 전에 2번 줄과 마찬가지로 그냥 겐토로 때려 맞춥니다 여기서 대충 이 정도 넘어가면 되지 않을까 동전 두 개만 있으면 은 기타 줄 파마하게 만들 수 있거든요 자 이렇게 감아줍니다 이렇게 감은 상태에서 튜닝하는 법은 그냥 <웃음> 하면 돼요 오늘의 양말 오늘 양말은 파이링 어느 정도 튜닝이 됐죠 이 상태에서 끊으면 은 큰일 납니다 이 상태에서 끊으면 큰일 나요 그래서 그냥 이 상태에서는 이제 보통 이제 12 플랫 기준이 약간 정석이라고 하는데 이렇게 이렇게 당겨줘요 바깥쪽으로 쭉쭉쭉쭉쭉 그 다음에 할때 이제 여기 당길 때 검지 손가락으로는 너트 여기 너트를 눌러줘요 이렇게 바깥쪽으로 슉슉슉 당겨주면은 이 상태에 서한 번도 6번 줄 치면은 봐봐요 내려가 있죠 근데 이 작업을 좀몇번 반복해야 돼요. 이제 기타만이라도 이제 머리가 있었으면 좋겠다 기타만이라도 머리카락이 풍성했으면 좋겠다 하시는 분들을 위해서 이제 이렇게 동전 두 개만 있으면 됩니다 동전 두 개만 있으면 은 양쪽 끝을 동전으로 잡아요 이렇게 잡고서 잡아서 하면서 쭉 당겨주면 이제 이게 말리는데 왜안 말리지? 잠깐만 직선으로 말고 사선으로요? 사실 난 이거 별로 못 없다고 생각해서 별로 안 해봤거든요? 그냥 하는 거 보기만 했어 주변에 하는 거 보기만 했는데 <웃음> 자, 이거를 이 상태에서 아 이렇게다 이렇게다 어 이렇게다 이렇게다 이렇게 해서 난 솔직히 잘할 줄 몰라요 어 이런, 이런 식으로 말려 이게 말리는 거 보이지? 이게 제대로 하면은 이게 이렇게 되거든요? 띠용 하고 이렇게 돼요 그래서 차라리 이거를 끊고 끊기 싫다 하시는 분들 이렇게 말아서 쓰시면은 여러분들도 안 다치고 다른 분들도 안 다치니까요 꼭 말아주시고요 그 다음에 이제 제가 저만의 기타줄 끊는 방법이랄까? 제가 기타줄 어떻게 끊냐면은 저 같은 경우는 이 정도 이렇게 끊어줍니다 너무 많이 남기잖아요. 너무 남, 많이 남기면 이 손가락이 찔려요. 손가락이 찔리고 혹시 이동이 잦으신 분들, 이동이 잦으신 분들은 이제 기타 헤드 부분이 다 이게 막 헐러 헐거워지거든요. 너무 길게 자르면 아프고, 근데 너무 짧게 자르면은 나중에 튜닝을 쪼거나 풀거나 계절의 상황 따라서 이제 바뀌게 됐었을 때 여분의 줄이 모자라가지고 튜닝이 풀어져요. 그러니까 줄이 끊겨요. 쉽게 말하면 줄이 끊기기 때문에 그래서 너무 짧게 자르는 것도 안 좋습니다. 
그래서 딱 적당히 이 정도? 근데 이 정도를 자른 상태에서 어떻게 하냐면은 이런 식으로 줄을 안쪽으로 이렇게 눌러줘요. 이러면은 다칠 위험도 적겠죠? 봐봐요. 지금 보면은 여기 줄이 안쪽이죠. 이 줄이 안쪽일 때 주의할 점 뭐냐면은 이걸 실수로 막 이렇게 하다가 이 줄까지 같이 끊어먹는 경우도 있거든요. 그러니까 이거 꼭 유의해야 돼요. 그래서 이제 나머지도 계속 할게요. 뒷걸림치를 대고서 자르면 되네요. 잘라주면은 모든 기타줄, 치닝이 기타줄 가는 게 끝이 나죠. 통안에 여러분들도 조금씩 적응하면은 이제 쉽게 쉽게 할수 있습니다. 저 밑으로 이렇게 깔끔하게 됐죠? 이렇게. 이렇게 되죠? 이 상태에서 이제 나머지 튜닝을 한번더 진행하면 됩니다. 이제 어 그것도 알려드릴게요. 사람들이 이제 튜닝을 한 다음에 연주를 하잖아요. 예를 들어서 누군가는 막 이런 거 치던 거 아니면은 뭐 자기들만의 이제 시그니처 곡들을 연주하거든요. 그게 나도 튜닝했다고 자랑하는 거 아니야? 이런 식으로 생각할 수 있는데 이게 두 가지가 있어요. 첫 번째 진짜 자랑하기 위해서. 두 번째는 뭐냐면은 자기가 연주를 하면서 가장 편하게 연주할 수 있는 걸 연주하는 거예요. 왜냐면은 가장 편하게 연주할 수 있는 걸 연주를 하면서 평소에 내가 이걸 수십 번, 수백 번, 수천 번 치면서 내가 들어온 그 소리가 있잖아요. 그래서 그 소리를 기준으로 해서 튜닝이 제대로 됐는지 안 됐는지 한번더 체크하는 거죠. 각자들만의 시그니처 곡이 있는데 저 같은 경우는 이제 가장 많이 치는 곡이 이제 투비이트거든요. 그냥 두자 그냥 이렇게 쳐요. 원래 튜닝기 없이 튜닝하는 거는 어느 정도 되는데 잠깐. 지금 줄이 전체적으로 내려가 있으니까 뭐 이런 식으로 바꾸는 거 근데 이제 나도 절대음감이나 상대음감이라서 이거를 전체적으로 줄이 다 풀어져 있는 상황에서 이제 키를 연주할 수 있도록 이제 세팅을 해놓는다 기타 얻어서 연주할 수 있도록 세팅을 해놓는다 이건 되는데 절대음감처럼 쫙쫙쫙쫙 맞추는 건 거의 불가능한데 잠시만요 6번 줄은 잘 모르겠는데 나머지 줄은 넣을 줄 받았을 거라 생각하는데 나도 솔직히 이렇게 하는 건 처음이거든요? 일단은 3번 줄부터 이 정도 자르는데 이 정도 아 전체적으로 이랬으면 전체적으로 줄이 다 내려가 있는 상태일 거야 봐봐요 근데 보면은 되게 일반되게 내려가 있지 않아요? 되게 일정하게? 이게 상대응감이라 그래 상대응감이랑 6번 줄은 살짝 더 올라가 있을 거라 생각을 했는데 근데 참고로 이게 많은 사람들이 정말 많은 사람들이 오해하고 있는 것 중에 하나가 아씨 나 기타 줄 끊어질 정도로 연습했어 막 이렇게 말하는데 기타 줄이 끊어졌다라는 건 무조건 안 좋은 신호거든요. 둘 중에 하나예요. 첫 번째, 기타 세팅이 잘못됐다라는 거. 기타 세팅이 픽업이나 뭐 너트나 셀들이나 화이트 뜨머신 줄 관계 쪽이나 어디 쪽에 무언가에서 문제가 있어가지고 기타 줄이 쉽게 끊어진 거예요. 그래서 이거는 첫 번째로 기타 세팅이 잘못돼가지고 기타 줄이 쉽게 끊어질 수 있, 있는 거랑 두 번째는 여러분들의 피킹 습관이에요. 여러분들의 피킹 습관이 잘못돼가지고 기타 줄을 그냥 부드럽게만 쳐도 연주가 되는데 이거를 피킹을 무작정 막 세게 하다 보니까 기타 줄이 쉽게 끊어지는 거예요. 그래서 기타 줄 끊어질 정도 연습을 했다라는 거는 사실 좋은 의미가 아닙니다. 기타 줄안 끊어질 정도로 연습을 했는데 엄청 많이 연습을 했을 수도 있어요. 물론 이게 아무리 연습을 엄청 많이 연습을 했다 치더라도 절대적인 그 피킹이 닿는 건 있기 때문에 무조건 끊어지는 건 맞지만 그러니까 줄이 풀어지고 헤쳐지는 건 맞지만 기타 줄이 끊어질 정도로 연습을 했다라는 건 사실 자랑할 정도는 아니라는 거 그냥 기타다 몇 시간 연습했다라는 식으로 얘기하면 됩니다 근데 마지막 이거 기타 줄 처리 기타 줄 처리 어떻게 하냐 나 이미 이거 이렇게 말아놨는데 기타 줄을 이런 식으로 처리하거든요 나머지 남은 기타 줄들을 보여줄게 이게 구부려가지고 이렇게 해서 뭐 이렇게 해서 조이면 됩니다 이렇게 해서 조이면 되거든요 근데 지금 내가 너무 작게 해가지고 어? 나 나머지 줄들은 여기다가 추가적으로 감아주면 감기거든요 그래서 이런 식으로 하면 됩니다 쓰레기 수거하시는 분들이 이거 잘못해서 찔리실 수도 있어요 찔리실 수도 있기 때문에 이제 이런 식으로 감아서 최소한으로 이제 이렇게 잘 조여가지고 잘 이렇게 묶어가지고 버리시면 됩니다 <목소리>